திரைப்படம் பாக்குற நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நடிகர் வெறும் நடிகரா மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா அதுல அவருடைய சக்சஸ் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால கணிக்க முடியாது அவர் நடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால பாக்க முடியும் அவர் ரியல் லைஃப்ல வேற ஏதாவது செஞ்சுட்டாருனா அவர் மேல இருக்கிற அபிப்பிராயம் அப்படியே பிளிப் ஆயிடும் ஆனா அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மனிதர்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது சினிமாவில மட்டுமில்லாம நிஜ வாழ்க்கையிலையும் அவங்க ஒரே மாதிரியான கொள்கைகளை பயன்படுத்திட்டு பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டும் இருந்தாங்க அந்த வரிசையில இப்ப நாம பாக்க போற வாழ்க்கை வரலாறு யார பத்தினுடையது அப்படின்னா கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பத்தி தமிழ் திரைத்துறையில கலைவாணர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழ் சினிமா உலகின் ஒரு புகழ்பெற்ற நகைச்சுவை நடிகர் பாடகர் நகைச்சுவையில சமூக சீர்திருத்தங்களை அதனுடைய கருத்துக்களை உட்படுத்தி சினிமா ரசிகர்களை சிரிக்க வச்சதோட மட்டுமில்லாம சிந்திக்கவும் வைத்தவர் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் நாகர்கோவில்ல பிறந்த இவரு ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் கல்வி அப்படிங்கறது அவருக்கு ஒரு எட்டா கனியா இருந்துச்சு நான்காம் வகுப்போட தன்னோட பள்ளி படிப்பை நிறுத்திக்கிட்டாரு சின்ன வயதிலேயே நாடக கொட்டையில தின்பண்டங்களை விற்க தொடங்கினாரு நாளடைவுல நாடகங்கள் அவரை ரொம்ப ஈர்த்ததால ஒரு நாடக குழுவுல சேர்ந்து கொஞ்ச காலம் நடிச்சுட்டு வந்தாரு அதன் பிறகு தன்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து ஒரு நாடக குழுவை தொடங்கிய என் எஸ் கிருஷ்ணன் பல நாடகங்களை இயக்கியும் நடிச்சும் இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது இவருடைய சினிமா பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா தன்னுடைய நாடக குழு மூலமா பல நாடகங்களை மேடையில அரங்கேற்றி வந்த அவர் திரைப்படத்துல நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சு சதி லீலாவதி அப்படிங்கிற திரைப்படம் மூலமா திரையுலகுக்கு அறிமுகமாக இருந்த அவரு மேனக்கா அப்படிங்கிற திரைப்படம் மூலமா முதல்ல மக்களை சந்திச்சாரு திரைப்படத்தின் வழியா பெரும்பாலும் சொந்தமாகவே நகைச்சுவை வசனங்களை எழுதி அதையே நாடகத்திலையும் திரைப்படங்கள்லயும் பயன்படுத்துறத வழக்கமா கொண்டு வந்தாரு தொடர்ந்து பல படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வந்தாரு குறுகிய காலத்துக்குள்ள சுமார் நூற்றி ஐம்பது படங்களுக்கும் மேல நடிச்சு பல விருதுகளையும் வாங்கினாரு இவருடைய நகைச்சுவை காட்சிகள் வெறும் பொழுதுபோக்கா மட்டும் இல்லாம வாழ்வியல ஒரு சில நொடியிலேயே புரிய வைக்கிற ஆற்றலை உருவாக்கியவையாகவும் இருந்துச்சு யாரோட மனசையும் புண்படுத்தாம நகைச்சுவை மூலமா சிந்தனை மிகுந்த கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார் அறிவியல் கருத்துக்களையும் தன்னுடைய நகைச்சுவை வாயிலா வெளிப்படுத்தியவர் பல சீர்திருத்த கருத்துக்களையும் தன்னுடைய நகைச்சுவை வாயிலா வெளிப்படுத்தினார் பல சீர்திருத்த கருத்துக்களை திரைப்படங்கள்ல துணிவோட எடுத்து சொன்னவர் சொல்ல போனா என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் சாதாரண நகைச்சுவை நடிகர் மட்டுமல்ல தன்னோட சிரிப்பால மக்களை சிந்திக்க வச்சவர் இவருக்கு கலைவாணர் அப்படிங்கிற பட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வருஷம் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில இருக்கிற நடராஜா கல்விக் கழகத்தின் சார்பா கொடுக்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டாரு சதி லீலாவதி அம்பிகாபதி சந்திரகாந்தா மதுரை வீரன் காலமேகம் சிரிக்காதே உத்தம புத்திரன் சகுந்தலை இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பல திரைப்படங்கள்ல நடிச்சாரு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா திரைப்படங்கள்லயும் ஒரு பாடலையாவது பாடுவாரு இவர் ஒரு நடிகரா மட்டுமில்லாம தேசபக்தராகவும் இருந்தார் பாரதத்தின் தந்தை அப்படின்னு போற்றப்படுற மகாத்மா காந்தியோட தீவிர பற்றாளரா இருந்தாரு என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் காந்தியடிகளோட மறைவுக்கு பின்னாடி அவருடைய நினைவு போற்றும் வகையில அப்பொழுதே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல தன்னோட சொந்த பணத்தை செலவிட்டு தன்னோட ஊர்லே அவருக்கு நினைவு தூண் எழுப்பினாரு அரசியல்லையும் இவரோட பணி சில துளிகள் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அண்ணாவின் சார்பா பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டாரு இவரோட இல்லற வாழ்க்கையும் ரொம்ப பிரகாசமாக தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் நாகம்மை அப்படிங்கிற பெண்மணியை திருமணம் செய்து கொண்டாரு அதன் பிறகு ஒரு முறை வசந்த சேனா படப்பிடிப்புக்காக புனேவுக்கு போன போது டி எம் மதுரம் அப்படிங்கிற நடிகையோட காதல் வயப்பட்ட இவர் விரைவில் திருமணமும் செஞ்சுக்கிட்டாரு திருச்சியில உள்ள ஸ்ரீரங்கத்தை சேர்ந்தவர் டி எம் மதுரம் அதன் பிறகு மதுரத்தோடைய தங்கை வேம்பு அப்படிங்கிறவங்களையும் மூன்றாவது மனைவியா மனம் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இந்து நேசன் அப்படிங்கிற பத்திரிகை ஆசிரியர் லக்ஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்குல அப்போ பிரபல கதாநாயகனா இருந்த தியாகராஜ பாகவதரோட குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாரு சுமார் முப்பது மாதங்கள் சிறைவாசத்துக்கு பிறகு விடுதலை செய்யப்பட்டாரு என் எஸ் கிருஷ்ணன் இந்த ஒரு கொலை குற்றச்சாட்டு இவருடைய கெரியர்ல ஒரு பிளாக் மார்க்கா இருந்தாலும் தொடர்ந்து பல திரைப்படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வந்தாரு நகைச்சுவையில புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தின என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் முப்பதாம் தேதி தன்னுட நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வயதிலேயே காலமானார் தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு நினைவா சென்னையில உள்ள அரசு அரங்கத்துக்கு கலைவாணர் அரங்கம் அப்படின்னு பெயர் சூட்டுச்சு எல்லாமே தெரியுமா எல்லாம் தெரியும் என்னன்னு சொல்லு blue 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 option a nee confidenta full stop vekriya illa option b doubt oda question mark vekriya